Сперва зачитаю вам несколько цитат из научных работ иностранных антропологов, которые исследовали захоронение шумеров. И вот что они имеют нам сказать. Бакстон и Райс обнаружили, что из 26 шумерских черепов 17 являются астролоидами, 5 Острикцами и четыре арменоидами. Теперь мы смотрим на сайт, который называется «Расовые типы Шумера». И здесь мы видим, что вдобавок Бакстону и Райсу, Пенниман, который исследовал шумерские черепа в Кише и в других шумерских захоронениях, пришел к выводу, что типами, расовыми типами, которые ассоциируются с шумерами, являются астралоиды, Остриксы и арменоиды. А сейчас мы видим на экране книгу самого Бакстона, которая называется «Народы Азии». И здесь он пишет, «Если я правильно понимаю позицию Гунтера, то он считает, что шумеры в основном принадлежали к арменоидной расе». Здесь разница в том, что Бакстон и Райс считают, что шумеры относятся к астролоидам, к остриксам и к арменоидам, а другие антропологи считают, что они были в основном арменоидами. Подобные цитаты о шумерах-арменоидах мы видим и в книгах других авторов, таких как Эндрю Фрэнка и Эрика Трейдена. А сейчас я вам покажу канал с Ютуба, который называется «Иудеи Израиля». И здесь автор показывает, что все артефакты шумеров и хетов относятся к карменоидному типу. A non-Semitic people. They have this uh, arched nose, as they said, and you see it in most, if not all, of their artwork. This long, hooked, uh, nosed type is seen right here. Here's the Sumerian uniform, and they purposely, you know, made themselves look like this. This aquiline nose. Some people might say triangular, or Or this uh, curvature of the nose. You see this in their statues. You see this in the tablets. There's some more tablets They depicted all of the people like this, with this aquiline nose. Same thing with the statues. And here are some uh, figurines, literally down here, called the Arminoid. This is also brachiocephalic, as they said, basically a round head. It's very round. It's not dolichocephalic, i.e. a long skull, but it's more rounded. Here are some more. This is drawings that they made of themselves. Here's a tablet over here. But they do depict themselves with this very long curvature of the nose. There are more tablets, more depictions, Sumerians. Here's another statue. Here's another tablet. You can see the uh, Sumerian right here, the Sumerian uniform right here, the pavement. There are a bunch of Sumerian statues with the way the Sumerians depicted themselves, these non-Semitic people of the Near East. This is how they depicted themselves. Here's some more curvature of the, as they said, curvature of the nose, aquiline hook. This is how Semites, well, not Semites, non-Semites depicted themselves. There's more. So another ancient people mentioned with the Arminoid phenotype are the Hittites and Anatolian European people. So let's look at the Hittites. So this is here Hittites from Syria, early inhabitants of Western Asia. Again, Anatolian Europeans. To call this phenotype Semitic would not be 100% accurate. These are Anatolian European peoples with this aquiline features, 
his radicalcephalic rounded features and beards, by the way. There are more Hittite statues, more Hittite uh, tablets and wall reliefs or murals. And they depicted themselves like, uh, <laughs> like much like the the, the uh, Sumerians with this type of light nose. This is from Egypt right here of a Hittite. And, you know, this is the, the, the Hittite, their own uh, art depictions of themselves. So I do find it interesting how the Egyptians kind of got the phenotype right, uh, got it correct to the way that the Hittites depicted themselves. 